ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിയാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ സൈമൺ ആർമിറ്റേജ് എന്ന പോയിറ്റിന്റെ എ വിഷൻ എന്ന പോയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനു മുൻപ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൊമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓദറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സൈമൺ ആർമിറ്റേജ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് വെസ്റ്റ് യോർക്ക് ഷെയറിലുള്ള മാസ്റ്റിൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റും പ്ലേ റൈറ്റും നോവലിസ്റ്റുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു പോയിറ്റ് ലൊറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലീഡ്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ഓഫ് പോയിട്രി എന്ന സ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയം എ വിഷൻ എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തില് അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചറിനെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫ്യൂച്ചറിനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് വിഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിവിക് ഹാളിൽ കാണാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിക്ചറിനെ നിന്നും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള വിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു പോയമായിട്ടുള്ള എ വിഷൻ എന്ന പോയം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിംസ് ആണ് ഐ സേ 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 ദ ഷൌട്ട് ടു ഹിസ് ലോസ്റ്റ് ലവ് അബൌട്ട് ഹിസ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ക്യാച്ച് എ വിഷൻ എന്ന ഈ ഒരു പോയം വിഷൻ എന്നതിലുപരി ആക്ച്വലി അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിമെമ്പറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡ്രീം എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നടക്കാതെ പോയ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തോ ഓർത്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തീമായിട്ട് വരുന്നത് ഇമാജിനറി അഥവാ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്യൂഷൻ വ്യാമോഹങ്ങളും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഐഡിയ ശുഭപ്രതീക്ഷകളും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഐഡിയകൾ അതായത് ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ പിന്നെ ഡ്രീംസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഇതിന്റെ തീമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇമാജിനറി ഇല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡ്രീംസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ റിയാലിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ തീമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയം ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയലിസ്റ്റിക് പ്ലാനിന്റെയും അതേപോലെ ഹോപ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇതിന്റെ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് ഇൻ ദിസ് പോയം ഹി അനലൈസസ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഹോപ്സ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിട്ടുള്ള വാസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു എൻഡ് ആയിട്ട് എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വിഷൻ എന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേർഡ് എന്നാണ് അതായത് നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല അത് പറയുന്നത് റിയൽ അല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂഷൻ ആവാം ഹാലൂസിനേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെല്യൂഷൻ ആവാം ഡെല്യൂഷൻ മീൻസ് ഫോൾസ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ മിഥ്യാധാരണകളാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പോയമായിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് പിക്ചർ ഓഫ് അർബൻ ലൈഫിനെയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോയത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പോയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോയം ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ഫ്യൂച്ചർ വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് വാൻസ് റിമെമ്പർ ദ ഫുൾ ബ്ലോൺ ബൽസാവുഡ് ടൗൺ ഓൺ
I pulled that future out of the north wind at the landfill site stamped with the today's date, riding the air with other such features all unlived in and now fully extinct. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയം ഇനി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി പറയാം ഈ പോയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിവിക് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നരേറ്റർ അഥവാ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമൻ ആർമി ടീച്ചർ കാണാനിടയായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതൊരു ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി പോയമാണ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസും ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു യൂട്ടോപ്യൻ സിറ്റി യൂട്ടോപ്യൻ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് മോറൽ സിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല കള്ളവും ചതിയും വഞ്ചന അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇക്വാളിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിരിക്കും യൂട്ടോപ്യൻ സിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിറ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചർ സിവിക് ഹാളിലുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത് ഈ പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത് ഫുള്ളി ബ്ലോണ്ട് അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാൽസ വുഡ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൗണിന്റെ പിക്ചറാണ് ആലോചിക്കുന്നത് സിവിക് ഹാളിൽ പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടോൺ ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഹൗസ് ഓഫ് ഡെല്യൂഷൻസ് മാത്രമല്ല ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പകരം അവർ ഒരു എൻറ്റിയർ ടൗൺ ഓഫ് ഡെല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയം പക്ഷെ ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയത്തിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അർബൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ വേൾഡ്സ് പോയമാണ് ഇതിലെ പോയിറ്റ് നരേറ്ററും ഒക്കെ ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസനൻസും അലിറ്ററേഷൻസും ഒക്കെ ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ട് ഈ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്റ്റാൻസയും അടങ്ങുന്ന ഒരു പോയമാണ് ഓരോന്നിലും നാല് ലൈന് വീതമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഉള്ളത് യൂട്ടോപ്യൻ ഫ്യൂച്ചറിനെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറീസ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് വൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റുകളാണ് ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്മോക്ക്ഡ് ഗ്ലാസും ട്യൂബുലാർ സ്റ്റീലുകളും ബോർഡ് ഗെയിം സബേബ്സും അതിലുള്ള മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ലൈക്ക് ഫെയർ ഗ്രൗണ്ട് റൈഡ്സ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടോയ്സ് പിന്നെ പറയുന്നത് സിറ്റി സ്ലാക്ക് ഡ്രീംസ് ക്യാൻ ഡി ലിവേർഡ് ബൈ ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐഡിയൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സ്മോക്ക്ഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്യൂബുലാർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന പിക്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോർഡ് ഗെയിം പോലെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്
ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലേസ് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺസെർട്ടൻ അത് നമുക്ക് എന്താ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ തീർച്ചയല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലേസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡ്രീംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് യൂട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഇമാജിനറി ആണ് ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു യൂട്ടോപ്യൻ സിറ്റി പോലെ അതായത് ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റി പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സിവിക് ഹാളിലുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടോപ്യൻ സിറ്റിയെ പോലെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്യാൻ ടി ലിവേഡ് ബൈ ലൈറ്റ് ഈ സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റീസ് ആർ ലൈക്ക് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ടി ലിവേഡ് ബൈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ടി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ആർക്കിടെക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് മുന്നോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പില്ലേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്കാണ് ക്യാൻ ടി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഫുള്ള് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദ പോയിറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദ മോഡൽ ഓഫ് എ സിറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസൈക്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽ ബാങ്ക് പോലെ സൈക്കിൾ പാത്തിനോട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ അവിടെയുള്ള ഗ്രാസസിലൂടെയൊക്കെ ഡോഗ്സിനെ വാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊല്യൂഷൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷെ സിനിമ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫെസ്റ്റിവൽസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ലേറ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൂടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫുള്ളായിട്ട് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വിഷനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയെയാണ് ഒരു യൂട്ടോപ്യൻ സിറ്റിയെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സിവിക് ഹാളിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിലൂടെ കാണുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറും പ്ലാനുകൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദ വേർ ദ പ്ലാൻസ് ഓൾ അണ്ടർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ നീറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ട്സ് എ ട്രൂ ലെജിബിൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ അഥവാ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആളുകൾ മോട്ടോർ വാഹനത്തിലൂടെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐഡിയലൈസ്ഡ് സിവിലൈസേഷനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന രീതിയിലാണ് അതാണ് പാസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്സ് ആർ ഹൈലി ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ത്രൂ ദിസ് പോയ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പുൾഡ് ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ നോർത്ത് വിൻഡ് അതായത് നോർത്ത് വിൻഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ ആ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയെ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറത്തി വിടുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിൽ നിന്നും റിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു സാഡ് മൂഡിലാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം പാസ്റ്റായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 
ഈ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ നോർത്ത് വിൻഡിനോടൊപ്പം അതിന് നോർത്തിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന ആ കാറ്റിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറത്തി വിടുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഐഡിയൽ സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു വിഷൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം പറത്തി വിടുകയാണ് എന്ന് പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് എല്ലാം എന്താണ് അൺലിവിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇനി ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല എല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലാന് ആ ഒരു ഡ്രീം അതുപോലെ ആ ഹോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഹോപ്പ് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും സത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം വാനിഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഭാവി എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചറിനെ നോക്കി കണ്ടതാണ് ആ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ പക്ഷെ ഒരു പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒക്കെ കടന്നു വരവുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഇപ്പം കുറെ ഇലക്ട്രിക് കാൾസും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റി അതായത് കള്ളവും ചതിയും വഞ്ചനയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് വളരെയധികം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇക്വാ ഇക്വാളിറ്റിയോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രീം മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം താഴോട്ട് പോകുന്നു പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് അവസാനം പെസ്സിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമൊക്കെ കൈവെടിഞ്ഞ് അശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തുക അതായത് ഒന്നും നേടാനാവില്ല എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് അവസാനിച്ച് പോകുന്നത് ഐഡിയൽ സിറ്റിയെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ലാസ്റ്റ് മോഡേൺ ലൈഫിനെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് മോഡേൺ ലൈഫിനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെയും ആളുകളുടെ നടത്തിപ്പുകളെയും അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവരുടെ ഒരു മോഡൽ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ പാത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിവിക് ഹാളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാൽസാവുഡ് ടൗണിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐഡൽ സിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ആയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് വെറും ഒരു പ്ലാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവസാനം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഒരു പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്നും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നേടാനാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിഷ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടെ ഈ ഒരു പോയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്